Վարև ձեզարատի եթերում շտապոխնությունն է այսօրվա թեմայի մասին նախ փոքր տեսանյութ դիտեք։ Տղա երեխա ունեցողներից շատերին է ծանոտ գինեկո Մաստյան։ Գուծ է ոչ այս բարով, այլ միայն ախտանշաններով, որոնք կարող են ի հայտ գալ նորացնային, դերահասային և հասուն տարիքում։ Գինեկո Մաստյայի ժամանակ մեծանում են տղաների կսկակեղ ձերը, երբեմն միայն ճարպային հյուսվածքի կուտակման հաշվին, երբեմն գեղձային, որոշ դեպքերում էլ միաժամանակ եւ ճարպային եւ գեղձային հյուսվածքների մեծացման պատճառով։ Այս երևույթը առավել հաճախ դրսևորվում է դերահասության տարիքում։ ուղեկցվում է ցավով, կարող է լինել միակողմանի կամ երկկողմանի։ Նորածինների մոտ այն որպես կանոն անցնում է կես տարվա ընթացքում, իսկ հասուն մարդկանց մոտ կրում է մշտական բնույթ։ Որոնք են գինեկոմաստիայի պատճառները, ինչ հետևանքների կարող է վերել այս երևույթը։ Արժե միջամտել, եթե այո, որ դեպքերում։ Ինչ մասնագետի պետք է դիմել գինեկոմաստիայի դեպքում։ Ինչու է կարևոր հետևել սերական հորմոնների բալանսին եւ ինչպես կարող է այն անդրադառնալ մարդու սերական ֆունկցիայի վրա։ Եվ այսպես արգելի է ռուստադի տողներ, այսօր մենք սիրով տաղավար ենք հրավիրել էնդոկրինոլոգ Հերմինե դանիելյանին եւ խոսելու ենք մի երևույթի մասին, որ կոչվում է գինեկոմաստիա։ Բարև ձեզ բժշկուհի, շատ շնորհակալ եմ որ ժամանակ դրա մադրեցիկ։ Այս թեման հատկապես տղա երեխա ունեցողներին երևի կհետաքրքրի եւ նաեւ տղաներին տղա մարդկանց ճիշտ է։ Խնդրում եմ ճիշտ է տեսանյութում նկարագրվեց, բայց մեկ անգամ եւս արագ ու հանգամանալից բացատրեք մեր հեռուստադի տողներին թե ինչ է դա։ Գինեկոմաստիան դա գեղձային կրծքագեղձի մեծացումն է, բարվորակ մեծացումն է տղա մարդու մոտ։ Գինեկոմաստիան կարող է լինել թե կեղծ եւ թե իսկական, իսկական գինեկոմաստիան դա այն է, երբ կա կրծքագեղձում, գեղձային հյուսվածքի գերաչ հետ պատկային տարածքում եւ կեղծը դա լիպոմաստիան է կամ ուղղակի ճարպային մեծացումը, ճարպային հյուսվածքի կուտակումը կրծքագեղձում։ Գինեկոմաստիան կարող է լինել նաեւ ֆիզիոլոգիական Այսինքն տղամարդը իր կյանքի ընթացքում կարող է անցնել 3 ֆիզիոլոգիական գինեկոմաստիայի շրջան։ Առաջին դա նորացնային տարիքն է, երբ որ կարող է լինել գինեկոմաստիա պայմանավորված մայրական էստրոգենների քանակի հետ, որը անցնում է եւ նույնիսկ այդ տարիքում նա ավորել լինի նաեւ գալակտորե, այսինքն կաթն արտադրություն, որը մի ժամանակ կոչվում էր नोरीपेटे <laughs> 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 <la
առանց վրի պարա տհերասնել ու գինեկոմասիան չի անցնի և հետո պետք է ուղակի հետևել։ Ինչպես նաև մի շարկ նարկոցիքները հա, որոնք որ հաշիշը մարիխոնան, որոնք նումպես կարող են բերել գինեկոմասիայի, որոշակի տիպ, որի մոտ նումպես կարող է լինել և իհարկե ենդոքրին շեղումները, թիրոտոքսիկոզը, հիպոգոնադիզմը այսինքն, տեստոստերոնի պակասը տղամարդու մոտ, ինչպես նաև նույնույսկ երիկամային անբավարարության � դիզբալանսից, ուրիշ գեղձերի հորմոնալ դիզբալանսը նույնպես պաստորեն վահանաձև գեղձի խնդիրներ, նույնպես կարող են բերել գինեկոմաստիայի։ Եթե բացի արտակին այդ տեսքից, որև է այլ բան չի անհանգստացնում � կա այսինքն առաջնային խնդրի արկայությունը հակամ, ուրեմ են հնարավոր է երիկամային խնդիր կա կամ թոքային ու լյարդի բացի դրանցից ինքը հենց կրծկագեղդում կարող է բերել որինակ չարորակ նորագոյացյան առաջացման և այլ են։ մամոլգի կողմից, սակայն հարցնային մասին է, որ հիվանդի հետազոտելուց արդեն, դու պետք է հասկանաս ենտեղ կա ինչ-որ հնարավորություն զարգացման թե ոչ, որովհետև շատ հաճախ նա կարող է գոհանալ նաև ամորձիների կաղցկեղը ինքը շոշապում է բավականին կոշտ և ավելի ապակ կենտրոնացված։ Եվ արդեն այդ ձևով դու կարող ես տարբերակել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հորմոնալ վոնին գինեկոմասյայի, ամպայման հիվանդը � Եվ ազդրավ ուժման արդիկան է ընտրվում։ Եվ այստեղ կա որոշակի բալանսներ, եվ որ մենք ունենք վոլիկուլոս սիմուլող հորմոնը, որ որ շատ կար է, որ են ուպես, եվ ունեք մի քանի կոմբինացյաներ, որի դեպքում տեսքով, եթե մենք խոսում մենք գեղձային խնդրի մասին, որ առաջացել է հորմոնների դիզբալանսից։ Եվ նարավոր է նաև վիրահատական միջամտություն, որ դեպքում է, որ հարցը հասնում է վիրահատության։ Եվ նարավոր է արդյոք, որ վիրահատությունից հե� Հորմոնալ բուժում տարվում է են պարագայում, եթե հիվանդի մոտ կա հորմոնալ խաղթում։ Ընակ եթե մենք ունենք վահանաձև գեղծի հորմոնների խաղթում, որի հետևանքով առաջացել է գինեկոմասյան, իզտաշվավական կրծկագեղծի։ Եթե մենք չունենք որև է խնդիր հորմունալ հիվանդի մոտ և ամեն ինչ նորմա, կամ ունենք պրոլակցինը բարձեն նորից բուժելով կաղ ենք ստանալ արդյունք։ Բայց եթե մենք որևից է խնդիր չունենք ուժում որոշակի տամոքսիպենով անձի էստրոգենային պրիպարատներով դա արվում է են պարագայում, եթե հիվանդը ունի ծավ կրծկագեղծում, այսինք են նոր զարգացող դինեքում աստիայի ժամանակ, եվ որ կա ծավ կրծկագեղծու� 
Այո, այսինքն վիրահատությունից հետո նույնպես հավանական է, որ նեղորայիկ ընդունելու կարիք լինի, որով հետև վիրահատեցին, վիզիկապես հերացրեցին, բայց պրոցեսը, որի հետևանքն էր գինեկոմասյան, չի կանգնել և պետք հրոնիկ վիճակի դեպքում, այսինքն այդ պարագայում իհարկե պետք է շավունակ էլ, բայց հետը մենք բուժում էինք թիրիոտոքսիկոս և բուժեցինք և ամեն չի կարգավորվեց գինեկոմասյան նումպես կարգավորվեց, այդ պարագայում շավ Այո, բժշկույի, ճիշտ եմ պատկերացնում, որ այս խնդիրը բազմակոնպոնենտ է և եթե այն հայտնաբերվում է ու արդեն դիագնեզը վերջնական աղտորոշումը դրվում, պետք է մի քանի մասնագետների միասնական ճանք այստեղ ներդրվի կախված պատճառից, այս այսինքն եթե դա եկել է երի կամներից, կամ լիարդից, կամ թոքային խնդիրներից նա� այլ հորմոնալ պրոբլեմների, այսինքն գինեկոմասյան ունեցող տղան դերահասության տարիքում ռիսկի խմբում է, թե նա այսօր կամ վաղը կունենա նաև սերական խնդիրներ։ Ինեկոմասյան ունեցող տղային դերահասության տարիքում իհարկ է ամպայման հետազոտում են։ Այսինքն կատարվում է այդ հորմոնների հետազոտությունը, որը որ նշեցի դավոլի կոլոսի մուլող լուտեինիզացնող տեստստեր տեստստերոն, ապա մենք նայում ենք արդեն բավանաձև գեղծի հորմոնները, եթե ունենք հակարակը, ապա նայում ենք պրոլակցինը, եթե մենք ունենք խնդիր չկա, չեքեր միջամտոր ուրեմ ընդավիզիոլոգիական � հարցին, դա կբերին է և սերական վունքթիայի խանգարման բրշկույի։ Ինքը գինեկոմասյան չի բերի սերական վունքթիայի խանգարման, եթե ինքը հետևանք չի սերական հորմոնների կանակի նվազեցման, ինքը կարող է լինել հետևանք, ինքը կարքի վիզիկական ակտիվության և այլ կոմպոնենտներին ենք անդրադարնում, այս դեպքում նույնպես եթե կան ինչ-որ կանոններ խնդրում եմ նշեք, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր նկատեցին, որ իրենց տղայերխաների մոտ կան ինչ-որ սահմանապակումներ սնդային կամ կենսակերպի, կամ որովհետև որինակ համացանցում այդ տեսանութերը պնտրելիս շատ նկատելի էր, որ հատկապես այդ բոդի բիլդինգով զբաղվող տղամարդ կանց մոտ կարծես թե արտահայտված է հացնում է այստրոգենին, կարջ ու եվ առագ ասենք, թե ինչպես է ազդում տեստստերոնը, աշխատում տեստստերոնը որգանիզմում, հանա երեկ ձևուվ է աշխատում, առաջին է որպես մակուր տեստստերոն, ինքը կապվում է միանքամի 
անդրոգենային ռեցեպտորների հետ նպաստում է արդեն վերարտադրողական ֆունկցիայի կարգավորմանը տղամարդու, այսինքն ինքը բերում է արական սերական օրգանների հասունացմանը եւ երրորդը արդեն երրորդ հետաքրքիր ձևը նա արոմատիզացիա է ենթարկվում հիմնականում ճարպական ճարպային հյուսվածքում եւ վերածվում է էստրոգենի այսինքն կանացի այսինքն կանացի հորմոնի այո եւ էստրոգենը կապելով էստրոգենային ռեցեպտորների հետ նպաստում է տղամարդու մոտ լիբիդոյի բարձացմանը որը որ շատ հետաքրքիր է որ էստրոգենը չափավոր քանակի դեպքում հիմնական մասը էստրոգենի սինթեզվում է հենց ճարպային հյուսվածքում մի մաս փոքր մի 5% էստրոգենի լեզիկի բջիջներում է սինթեզվում տղամարդու մոտ նախատի ունեմ իսկ մնացածը արդեն ճարպային հյուսվածք այսինքն այստեղից այդ կանոնը կներեք որ ձեզ ընդհատում է մեր ժամանակը սպառնում է արդեն որ ճարպակալումը նաև այս դեպքում կարող է մեզ խանգարել սա պարզ է այսինքն ճարպակալման դեպքում մենք ունենանք ավելի մեծ քանակություն էստրոգենների, որը որ եթե չափավոր քանակի դեպքում, ճիշտ քանակի դեպքում բարձացնում է տղամարդու լիբիդոն, արդեն մեծ քանակի դեպքում հակառակ ազդեցություն ենք մենք այդ պարագայում ստանալու։ Եվ մյուս կողմից էլ մեծ քանակությամբ էստրոգենները իրենք իրենց հերթին վերում են ճարպակալման ավելացմանը համարդում։ Այս այստեղից էլ մնացած կանոնները կյանքի այսինքն պետք է սնվել նորից համապատասխան։ Այո։ Շատ շնորհակալ եմ բժշկուհի հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգել երուստատիտողներ հիշեցնեմ այսօր մեր տաղավար մեր Հերմին է Դանիելյանը էնդոկրինոլոգ։ Մենք խոսում էինք գինեկոմաստիայի մասին, սա այն խնդիրն է, երբ տղամարդկանց մոտ մեծանում են կրծքագեղձերը, կամ ֆիզիոլոգիական պատճառներով կամ հիվանդագին պատճառներով, եթե նորից եք ուզում դիտել հաղորդումը, ինչպես ցանկացած այլ հաղորդում, պարզապես YouTube-ում հայատարփ ընտրեք շտապ օգնություն, արատ հերոստանկերություն եւ Յուրիան անունազգանը։ Իսկ մենք կհանդիպենք առողջ եղեք։ 